आई एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर नाइन सॉल्व करते हैं पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं एक टावर के बॉटम से एक बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है और उसी बिल्डिंग के बॉटम से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है यदि टावर की हाइट 50 मीटर दी हुई हो तो हमें बिल्डिंग की हाइट निकालनी है आइए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन में जैसी कंडीशंस दी हुई है उस कंडीशंस के रिगार्डिंग एक फिगर ड्रॉ करेंगे फिर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक टावर है और एक बिल्डिंग है तो हमने ए भी एक टावर लिया है और सी भी एक बिल्डिंग है सबसे पहले तो हम इन दोनों बिल्डिंग के जो बॉटम है उनको मिला देते हैं अब क्वेश्चन में कहा गया है कि एक मीनार के बॉटम से एक बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है और बिल्डिंग के बॉटम से मीनार के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है हम देख सकते हैं कि सीडी बिल्डिंग है और सीडी बिल्डिंग के बॉटम यानी सी से टावर ए बी के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है और क्वेश्चन में फिर कहा गया है कि मीनार के यानी टावर के बॉटम से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है तो हमें बिल्डिंग की हाइट निकालनी है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मीनार 50 मीटर हाइट की है तो ए बी जब मीनार है तो इसकी हाइट ए 50 मीटर है लेट ए बी इज द टावर एंड सी डी इज द बिल्डिंग बी इज द बॉटम पॉइंट ऑफ टावर वेयर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बिल्डिंग टॉप इज थर्टी हमने ए बी को टावर माना है और सी डी को बिल्डिंग बी पॉइंट जो कि टावर का बॉटम पॉइंट यानी फुट है वहां पे बिल्डिंग सी डी के टॉप पॉइंट यानी डी का एंगल ऑफ एलिवेशन थर्टी डिग्री है एंड सी इज द बॉटम पॉइंट ऑफ बिल्डिंग वेयर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर टॉप इज सिक्सटी डिग्री और हम देख सकते कि सी बिल्डिंग सी डी की बॉटम पॉइंट यानी कि फुट है और पॉइंट सी पे टावर ए बी के टॉप पॉइंट ए का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है इस क्वेश्चन में हमें सी डी की लेंथ निकालनी यानी सी डी की हाइट निकालनी है जो कि बिल्डिंग की हाइट है इस फिगर में हम देख सकते हैं हमारे पास दो राइट ट्रायंगल हैं ए बी सी और डी सी डी इन राइट ट्राइंगल ए बी सी वी हैव ए बी सी राइट ट्राइंगल में एंगल सी हमें पता है सिक्सटी डिग्री है और ए बी की हाइट पता है 50 मीटर तो सबसे पहले हम बी सी की हाइट निकालते हैं हम ट्रायंगल ए बी सी में टेन 60 की वैल्यू निकालेंगे टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो होता है और 60 डिग्री के रिगार्डिंग हम टेन का रेशियो निकाल रहे हैं तो 60 के सामने की साइड होगी ए बी जो कि परपेंडिकुलर होगा क्योंकि जिस एंगल के रिगार्डिंग हम रेशियो फाइंड करते हैं उस एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर होती है सिक्सटी डिग्री के सामने की साइड ए बी है और 60 डिग्री के जो एडजेकेंड साइड होगी वो बेस होगा तो BC बेस है और AB बी परपेंडिकुलर टेन सिक्सटी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी डेट इज टेन सिक्सटी की वैल्यू पता है रूट थ्री तो रूट थ्री इज इक्वल टू ए बी क्वेश्चन में दिया हुआ है 50 तो 50 अपॉन बी सी डेट इज बी सी इंटू रूट थ्री इज इक्वल टू फिफ्टी That is BC is equal to 50 upon root 3 meter. हमें BC की लेंथ पता चल गई है 50 upon root 3 meter. BC 50 upon root 3 meter है हमें CD की हाइट निकालनी है CD डी की हाइट हम ट्राइंगल डी सी बी से कैलकुलेट कर सकते हैं इन राइट ट्राइंगल डी सी डी वी हैव टेन थर्टी डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस और ट्राइंगल डी सी बी में 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर सी डी है और बेस बी सी है इज इक्वल टू सी डी अपॉन बी सी डेट इज टेन थर्टी डिग्री वन अपॉन रूट थ्री होता है तो वन अपॉन रूट थ्री इज इक्वल टू सी डी जो कि बिल्डिंग की हाइट है और इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो सी डी अपॉन बी सी बी सी अभी हमने फिफ्टी अपॉन रूट थ्री निकाला है डेट इज सी डी इंटू रूट थ्री इज इक्वल टू 50 अपॉन रूट थ्री इंटू वन डेट इज सी डी इज इक्वल टू फिफ्टी अपॉन रूट थ्री इंटू रूट थ्री इज इक्वल टू फिफ्टी अपॉन थ्री 
meter. Therefore, height of building is equal to 50 upon 3 meter. 